українці, українки. Усі наші захисники і захисниці. Завершується 81-й день нашої оборони і починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу. Цього тижня буде, як і завжди, багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни, для них відчувати постійно. Зараз першочергове – це нафтове ембарго. Якби в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити. Ще одне завдання, яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна, робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня. Зокрема, для цього, для більшої інформаційної і політичної підтримки України, вже у понеділок буду спілкувати зі студентами провідних американських університетів. Це 63 університети США і два університети Канади, які об'єднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Їхній голос точно посилить наші можливості, також заплановано і окреме звернення до студентів Стенфордського університету наприкінці травня. Готуються також до спілкування з українськими студентами провідних вузів нашої держави. У своєму зверненні до них відповів на важливі деякі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно і очікую глибоких запитань від них, від наших студентів. Обов'язково продовжу звертатись до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії. Саме для цього найближчим часом буду звертатись до парламенту Люксембургу. До речі, працюємо також і над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії. На 23 травня заплановано звернення до учасників форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього. Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з Азовсталі. Цим питанням займаємось щоденно і головне, щоб домовленості виконувалися. Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави. Нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми Ленд-Лізу. Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якоїсь активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана спецоперація вже збанкрутувала. Але обов'язково настане момент, коли український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. Щоб вони не креативили в Херсоні, в Мелітополі, якби не зображали свою нібито владу в окупованих районах при Азові та Донбасу їхнє перебування там все одно тимчасово. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя. Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли у Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, місто громад Донецької області. Вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться уся горячкова 
активність російських військових, яку ми бачимо з вами зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час. Вічна слава усім, хто захищає нашу державу. Вічна пам'ять кожному, вічна пам'ять кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!